हेलो एवरीवन टुडे वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 3.2 एंड क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द गार्डन क्वेश्चन कह रहा है फर्स्टली यू हैव टू नो ये क्वेश्चन हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फाइंड और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये क्वेश्चन हमारा 3.2 का है 3.2 के बाद इसमें और भी एक्सरसाइज है 3.6 तक है ठीक है ना तो आगे 3.3 है जिसमें हमें सब्सटीट्यूशन मेथड करना है 3.4 पॉइंट जहाँ हमें एलिमिनेशन मेथड करना है 5 में हमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है और 6 में हमें स्पेशल मेथड करना है ठीक है ना अच्छा इससे पहले हमने 3.1 किया था 3.1 में हमने ग्राफिकल मेथड किया था ठीक है ना तो किसी वैल्यूज को फाइंड करने के लिए आपके पास चार मैथड है ग्राफिकल है सब्सटीट्यूशन है एलिमिनेशन है और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ठीक है तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए ना आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं लेकिन अभी हम 3.2 में हैं तो अभी हमने आपको सब्सटीट्यूशन नहीं बताया क्योंकि वो आगे पढ़ना है फाइन तो लेकिन पेपर में जब ये आएगा ना तो अगर वहां कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है सिंपल ये क्वेश्चन की बने ठीक है इसे सॉल्व करना है तो आपकी मर्जी आप जिस मैथड से करना चाहते हैं उस मैथड से कर दें दूसरी बात ध्यान सुनेंगे आप ये क्वेश्चन हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स तो हमारे माइंड में क्या चल रहा है कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स होने चाहिए और दो इक्वेशन होने चाहिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है जब आप इसे सॉल्व करेंगे पेपर में ठीक है कि नहीं जब भी पेपर आएगा अगर वहां पे आपको सॉल्व करना है तो कोई जरूरत नहीं है कि आप वहां पर दो इक्वेशन बनाए तो सॉल्व करें आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्ट इन देंस सॉल्व करना हमें डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है ठीक है ना डायरेक्ट सॉल्व करने के क्या सेंस है वो मैं अभी बताऊंगा आपको ठीक है ना चलिए इसमें एक चीज देखिए अच्छा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ आप इसे दोनों मैथड से कर सकते हैं आप दो वेरिएबल लें दो इक्वेशन बनाएं वैसे भी कर सकते हैं दो वेरिएबल लेने के बाद आप एक इक्वेशन बनाएं और एक इक्वेशन से इसे सॉल्व कर सकते हैं आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा बिल्कुल सही होगा लेकिन अगर आप इसे डायरेक्ट करते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए अगर पेपर में नहीं बोला गया है कि हाँ इसे आप पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन मीन दो वेरिएबल को फॉलो करते हुए कीजिए सिंपल क्वेश्चन लिखा और कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें क्या फाइंड करना है हमें डायमेंशन निकालने हैं जब हमें डायमेंशन निकालने होंगे तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना चलिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है हाफ दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन तो सबसे पहली बात हो रही है रेक्टेंगुलर गार्डन की तो हम सबसे पहले यहां पे एक रेक्टेंगल रेक्टेंगल बनाएंगे और इस रेक्टेंगल का ना तो हमें लेंथ पता है नहीं ब्रेथ पता है ठीक है ना इसके लेंथ को अगर हमने एक्स लेट कर लिया और इसके ब्रेथ को हमने वाई मान लिया ठीक है ना तो यह मैंशन कर देंगे लेंथ को हमने एक्सलेट कर लिया और ब्रेथ को हमने वाई लेट कर लिया ठीक है ना अब क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन कह रहा है हाफ दी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर ये बीच का लाइन है अगर आप देखेंगे तो हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन जो रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका हाफ पेरीमीटर कितना है थर्टी मीटर है तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है ठीक है ना केस वन ले लीजिए चाहे डायरेक्टली कर लीजिए है ना मेंशन कर देता हूं मैं यहां पे हाफ हाफ दी पेरीमीटर ऑफ ये मेरे 36 मीटर है ना कुछ में कह रहा है हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या है 36 मीटर है तो हाफ को भूल जाते हैं सिंपली हमें देखना होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होता है टू लेंथ प्लस ब्रेथ क्योंकि हमने लेंथ को एक्स माना है ब्रेथ को वाई माना है तो ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है अब इसमें क्या बोला हाफ हाफ मीन वन बाई टू ये कितना गिवन है थर्टी सिक्स गिवन है तो ये टू से टू कैंसिल हो गया आपको एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू में थर्टी सिक्स अब मेरी बात यहां से ध्यान समझेंगे ठीक है ना हमने को क्या बोला था कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप इसे दो इक्वेशन बनाकर ये देखिए दो वेरिएबल है एक्स है कि वाई है तो अभी ये एक इक्वेशन है आप इसमें एक इक्वेशन और फॉर्म कर सकते हैं फिर इसे आप ग्राफिकली भी कर सकते हैं ठीक है कि नहीं लेकिन मैं कह रहा हूं डायरेक्ट करें आप डायरेक्ट करने का क्या मतलब हुआ समझेंगे ये x प्लस वाई इक्वल टू में क्या है थर्टी सिक्स मीटर गिवन है x रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को y रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रेथ को x है लेंथ के लिए y है ब्रेथ के लिए अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ है हुज लेंथ इज फोर मीटर मोर देन एट्स विद मतलब कि इसका जो लेंथ है ना इसकी ब्रेथ से फोर मीटर मोर है है ना चार मीटर ज्यादा है मतलब ये हुआ कि जो y है अगर y में मैं फोर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा लेंथ फाइन फोर मीटर मतलब y में फोर ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा लेंथ मतलब ये हुआ x हमारा लेंथ है तो अगर मैं y में फोर ऐड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा लेंथ 
मतलब x हमारा किससे इक्वल हो गया वाई प्लस फोर से ठीक है ना तो जहां हमारा x है ना उसको रिप्लेस कर लेंगे y प्लस फोर से तो x के प्लस पे क्या आएगा y प्लस फोर आई प्लस में y था प्लस का y रहेगा इज इक्वल टू में कितना 36 तो y प्लस वाई इज टू वाई फोर को माइनस कीजिए 32 ये कैंसिल आउट ये 16 हो गया ठीक है ना तो y इज इक्वल टू सिक्सटीन मीटर तो y को हमने क्या माना था ब्रेथ और हमें डायमेंशन निकालना है डायमेंशन मीन्स हमें लेंथ भी निकालने हैं और इसके ब्रेथ भी निकालने हैं तो हमने क्या फाइंड कर लिया ब्रेथ निकाल लिया हमारा ब्रेथ हो गया 16 मीटर अब बात होती है लेंथ की और लेंथ हमारा क्या है y प्लस फोर तो लेंथ हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे लेंथ इक्वल टू सिक्सटीन प्लस फोर वाई की वैल्यू कितनी है 16 16 प्लस फोर कितना आ गया 20 मीटर ठीक है ना तो हमारा जो डायमेंशन निकालना था हमने डायमेंशन निकाल ली ठीक है ना अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ अगर इस क्वेश्चन को पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरियबल्स टू वेरियबल्स और पेयर ऑफ इक्वेशन से करना होता तो आप कैसे करते हैं वो समझा देता हूं मैं यहां पे ठीक है ना आप ऐसे करेंगे आपको 100 परसेंट फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है ना इस बात को आप याद रखेंगे ठीक है ना अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप डायरेक्ट कर लेंगे ठीक है ना अब देखिए इसे अगर इसे आपको पेयर ऑफ लीनर इक्वेशन इन टू वेरियबल से करना होता तो कंडीशन केस वन लेंगे केस वन में क्या बोला है कि हाफ दी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन वो कितना है थर्टी है तो हमने एक रेक्टेंगल बनाया उसका पेरीमीटर लिया तो एक टू एक्स प्लस वाई ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और क्वेश्चन में क्या कर रहा है हाफ तो इसका हमने वन बाई टू ले लिया इक्वल में कितना है थर्टी सिक्स टू से टू कैंसिल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना गया थर्टी सिक्स इसे आपने इक्वेशन वन मान लिया ठीक है अब देखिए केस टू में केस टू इसमें क्या कह रहा है कि जो हमारा लेंथ है ना वो ब्रेथ से फोर मोर देन है जो हमारा लेंथ है वो ब्रेथ से फोर मोर देन है तो y प्लस फोर किससे इक्वल होगा लेंथ से y को इधर शिफ्ट कीजिए तो x माइनस वाई इज इक्वल टू फोर इसे क्वेश्चन टू मानी ठीक है ना देखिए मैं आपको बता रहा हूँ अभी आप थ्री पॉइंट टू कर रहे हैं तो थ्री पॉइंट टू में थ्री थ्री पॉइंट टू से आगे आपका सब्सटीट्यूशन मेथड है ठीक है उससे आगे आपको एलिमिनेशन मेथड है और उससे आगे आपका क्या है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड है ठीक है अभी आपने उसकी स्टडी नहीं की है आपने किसकी स्टडी की थ्री पॉइंट टू तक ग्राफिकल मेथड किया आपने तो आप इसे ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं जब आप सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर चुके होंगे तो फिर आपकी मर्जी है इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करें आंसर इतना ही आने को है सिक्सटीन और ट्वेंटी आएगा ठीक है ना तो फिलहाल आप इसको ऐसे कीजिए सॉल्व ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट है ठीक है ना आप ग्राफिकली करना चाहते हैं तो ग्राफिकली कैसे करना होता है मैं आपको पीछे वाली वीडियो में बता रखा हूँ तो लास्ट वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर इन दोनों को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है ना आप इससे पॉइंट निकालेंगे फिर इससे ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपके पॉइंट्स निकल जाएंगे ठीक है ना तो आप वैसे भी कर सकते हैं आप इसे ठीक है ना होप आपको समझ में आ चुका होगा आप इसे नोट कर लीजिए ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें गेवन है ड्रो द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो एंड थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाई दीज लाइन्स एंड दी एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्राइंगल रीजन ये क्वेश्चन हमारा सेवन है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट टू का ही है ये क्वेश्चन इसमें कह रहा है इसमें दो लाइन गिवेन है दो इक्वेशन गिवेन है वन इक्वेशन एक इक्वेशन हमारा ये है एंड सेकेंड इक्वेशन इज दिस दो इक्वेशन गिवेन है और इन दो इक्वेशन से हमें क्या करना है आ, आपको एक ट्राइंगल फॉर्म करने ये दो इक्वेशन से हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करने हैं और हमें क्या करना है इससे वर्टिस निकालने हैं जैसे अगर ट्राइंगल की बात करूं अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है इस ट्राइंगल के कितने वर्टिस होंगे थ्री वर्टिस वन टू थ्री तो ये तीन वर्टिस क्या होंगे वो वर्टिस निकालने हैं ठीक है ना ये दो इक्वेशन से हमें एक ट्राइंगल फॉर्म करना है ट्राइंगल फॉर्म करने के बाद ये ट्राइंगल के वर्टिस निकालने बोला ना कि डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइंस इन दोनों लाइन से जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसके वर्टिस फाइंड करने हैं एंड एक्स एक्सिस एंड दी एक्स एक्सिस इसका क्या सेंस होता है बताऊंगा मैं आपको ठीक है ना एंड दी एक्स एक्सिस एंड शेड दी ट्राइंगल रीजन अब ये समझना है कि यहाँ पर जो बोला है ये तो बात समझ में आ गई कि दो लाइन की बहन है दो लाइन की बहन है तो दो लाइन मीन दो इक्वेशन की बहन है तो दो इक्वेशन से हमें क्या करना है एक ट्राइंगल फॉर्म करना है और इस ट्राइंगल के वर्टिस निकालने हैं ठीक है ना ये बात तो समझ में आ गई 
अगली बात क्या करिए अगली बात उसमें ये गिवन है कि एंड दी एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस का सपोर्ट से निकालना है और हमें क्या करना है उस ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है फाइन तो देखिए यहां पे अगर मान लिया जाए ये आपको एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज वाई एक्सिस फिर एक यहां ले लेते हैं सपोज ये आपको एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है दो इक्वेशन है दो इक्वेशन से दो लाइन आएंगे मान लीजिए आपने लाइन ड्रॉ किया और ट्राइंगल कुछ ऐसा बना ठीक है ना अगर ट्राइंगल ऐसा बना तो देखिए एक्स एक्सिस यहां है तो एक्स एक्सिस से ट्राइंगल क्या बन रहा है ये बन रहा है ठीक है ना कुछ इसी बात को कह रहे हैं यहां पे, जो ट्राइंगल फॉर्म किया जा रहा है ना वो किसके अलोंग होने चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस तो ये हमारा एक्स एक्सिस है इसके अलोंग जो ट्राइंगल बन रहा है इसके बारे में बात हो रही है और देखें अगर यहां बोला जाता वाई एक्सेस सपोज एक लाइन दो लाइन से एक लाइन ऐसे पास किया और एक लाइन ऐसे पास किया तो वाई एक्सेस हमारा क्या ये है फाइन तो तो वाई एक्सेस के अगर बोला जाता वाई एक्सेस के लॉन्ग तो हम वाई एक्सेस के लॉन्ग यहां पे ड्रॉ करते हैं एक्स माइनस वाई प्लस वन है सबसे पहले हमने एक्स माइनस वाई प्लस वन लिया इक्वल टू जीरो इससे पॉइंट्स निकालने हमें ठीक है ना तो पॉइंट निकालना मैं आपको लास्ट की वीडियो में बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं अगर नहीं आता है तो वहां से आप देख सकते हैं ठीक है ना ये एक्स है एंड दिस वन इज वाई आप यहां देखिए अगर x के प्लेस पे मैं जीरो वैल्यू रख दूं x के प्लेस पे जीरो ठीक है ना जीरो ही क्यों लिया मैंने आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जी, जीरो लेना ज्यादा बेस्ट होता है अगर x के प्लेस पे जीरो आपने वैल्यू ले ली तो ये x एक्सेस का आंसर हो गया तो क्या बचेगा माइनस का वाई प्लस का वन इक्वल टू जीरो माइनस वाई इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस का आंसर वाई की वैल्यू कितनी हो गई प्लस का वन ठीक है ना इसके बाद देखिए अब हमने क्या करना है अब वाई की वैल्यू जीरो लेना है ठीक है ना अगर वाई के प्लेस पे मैं जीरो ले लूँ ठीक है ना तो x माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू माइनस वन तो x की वैल्यू कितनी हो गई माइनस वन ठीक है ना तो हमने फर्स्ट इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन से हमने दो पॉइंट ले लिए ठीक है ना आप दो भी ले सकते हैं दो से तीन भी कर सकते हैं ठीक है ना अगर एक पॉइंट और आपको यहाँ पर लेट करना है तो एक पॉइंट और फॉर्म कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अगर दो पॉइंट ले लिया आपने तो टू पॉइंट ही सफिशेंट है आपको एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए ठीक है नेक्स्ट हमारा इक्वेशन गिवन है थ्री एक्स 2y अब इसमें हमें क्या करना है पॉइंट्स निकालने हैं जब हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हमने इसे x लेट कर लिया और दिस वन इज y ओके जैसा हमने बोला x की वैल्यू जीरो ले लें आप तो जीरो लेने पे ये जीरो हो जाएगा क्या बचेगा यहाँ पे 2y वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो देन टू वाई इज इक्वल तो y की वैल्यू कितनी हो गई सिक्स तो y की वैल्यू सिक्स अगले टर्म में हमें क्या करना है अब हमने y की वैल्यू जीरो लेनी है तो अगर मैंने y की वैल्यू जीरो ले ली तो y का पार्ट जीरो तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो एक्स की वैल्यू 12 और ये 3 कैंसिल 4 x की वैल्यू 4 है ना हमने दो पॉइंट्स ले लिए इसकी अब इससे हमें क्या करना है ग्राफ को ड्रॉ करना है जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे देखिए ये हमारे पास ग्राफ नहीं है तो ग्राफ जब नहीं है तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट्स लूँगा वो पॉइंट्स के बीच की जो गैपिंग है कम और ज़्यादा हो सकता है मैंने क्या बोला गैपिंग मींस जैसे हमने यहाँ पे वन ले लिया अब जो ये गैप है एग्जैक्टली exactly ये गैप यहाँ पे आए हमें तो नहीं पता हम सपोज ले रहे हैं यहाँ पे वैसे ठीक है ना ग्राफ पे करेंगे तो बहुत ही आराम से अच्छे से हो जाएगा अब यहाँ लेते हैं वन टू थ्री मैक्सिमम जो पॉइंट है सिक्स है इसलिए मैं सिक्स तक ले रहा हूँ ठीक है ना और ये आपको हो गया माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस में सिर्फ माइनस वन तक ही गिवन है और ये माइनस का वन हो गया माइनस टू और ये माइनस थ्री ठीक है ना ये वाइड हो गया चलिए ठीक है इस लाइन के लिए आते हैं इस लाइन के लिए पहला पॉइंट क्या है जीरो वन एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन तो जीरो पे वन कहाँ पे आएगा एक्स की वैल्यू जीरो है वाई की वैल्यू वन है वो पॉइंट हमारा यहाँ हो गया नेक्स्ट पॉइंट क्या है नेक्स्ट पॉइंट हमारा है माइनस वन जीरो मीन्स एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू जीरो एक्स की वैल्यू माइनस वन वाई की वैल्यू जीरो यहाँ हो गया इससे हमें एक लाइन ड्रॉ करना है ठीक है ना ये दो पॉइंट है इस दो पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया और ये लाइन हमारा है एक्स माइनस वाई 
प्लस वन इक्वल टू जीरो ठीक है ना अब हमें नेक्स्ट लाइन ड्रॉ करनी है जीरो पे क्या सिक्स है एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू सिक्स पॉइंट कहाँ पे आएगा दिस वन नेक्स्ट क्या है हमारा y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू फोर पॉइंट यहाँ पे ठीक है ना अगर पॉइंट को लेने में प्रॉब्लम हो रही है आपको तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं फिर प्रॉब्लम आपको नहीं होगी ठीक है अब हमने इससे मीट करना है ये हो गया ठीक है ना और ये लाइन हमारा है थ्री एक्स प्लस टू वाई माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो ठीक है ना जो ये कटिंग पॉइंट है ना अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये ट्राइंगल बन गया दो ट्रायंगल बन रहे यहाँ पे एक तो ये है एक ये है तीन ट्रायंगल बन रहे एक दो तीन लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है क्वेश्चन बोला है फॉर्म बाय दिस लाइंस एंड दी एक्स एक्सेस जो ट्रायंगल हमें चाहिए अलोंग एक्स एक्सेस चाहिए ठीक है ना एंड शेड करना है उस ट्रायंगल रीजन को हमें शेड करना है तो देखिए आपको एक्स एक्सेस यहाँ से पूरा ये है एक्स एक्सेस इसके अलॉन्ग जो ट्राइंगल बना ये ट्राइंगल है ये पूरा का पूरा ट्राइंगल किसके अलॉन्ग है एक्स एक्सेस के अलॉन्ग है ठीक है ना तो हमने इसे शेड कर दिया आप भी शेड कर दीजिएगा इसके वर्टिसेस कितने हैं थ्री वर्टिसेस होंगे ट्राइंगल है तो एक वर्टिसेस ये है सेकेंड यहाँ पे है थर्ड ये वाला है ये वाला पॉइंट क्या है माइनस वन जीरो ये पॉइंट हमारा है माइनस वन जीरो इसको आप लेट कर ले ए इसे आप बी मान लें तो बी वाला पॉइंट हमारा क्या है फोर जीरो ठीक है ना इस वाले पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लें अब ये पॉइंट क्या है ना हमें नहीं पता अभी अगर ये ग्राफ होता ना तो ग्राफ एग्जैक्ट वैल्यू देती लेकिन हमने यहाँ पे जो गैपिंग लिया है तो हमें नहीं पता गैपिंग सटीक है या नहीं है तो चलो हम देखते हैं फिर भी ये x की वैल्यू टू के पॉइंट पे आ रहा है और y की वैल्यू थ्री पे तो ये टू कॉमा थ्री होगा कितना होगा टू कॉमा थ्री ठीक है ना अगर इसके बावजूद आपको सॉल्व करना नहीं आता है मतलब कि आपको आंसर चाहिए आप पेपर पे कर रहे हो खुद से ग्राफ बना रहे हो हमारा आंसर एग्जैक्ट है या नहीं है उसके लिए क्या करना होगा इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिएगा जब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे ना तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू और वाई की वैल्यू कितनी आएगी थ्री ठीक है कि नहीं जब मैं आपको सब्सटीट्यूशन बता दूंगा ना तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे किसे सॉल्व कैसे करना है और एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू हम कैसे पाएंगे ठीक है ना अभी आप सिंपली यहाँ समझे ऐसे ठीक है ना अगला वीडियो देखने के बाद आपको डायरेक्ट एक्स और वाई की वैल्यू कैसे निकालना होता है सब्सटीट्यूशन मैथड से आपको समझ में आ, आ जाएगा ठीक है ना ऐसे आप ग्राफ में करेंगे ग्राफ में ही करना पड़ेगा अगर पेपर में आएगा तो ग्राफ आपको मिलेगा तो आपका सटीक वैल्यू कितनी आएगी टू कॉमा थ्री आएगा ठीक है कि नहीं और उसके बावजूद चेक करना है कि आंसर सही है गलत है तो टू और थ्री की वैल्यू को क्या करें आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लें अगर मैं इसमें पुट करूंगा ना इसके एल में अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं और जीरो आ जाए इसका मतलब वो आंसर सही है क्वेश्चन क्या है हमारा एक्स माइनस वाई है प्लस वन है ये हमारा एल है हमने इसका एल ले लिया एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे टू है तो एक्स के प्लस पे टू आएगा माइनस वाई की वैल्यू कितनी है थ्री है फिर प्लस में वन है तो टू प्लस वन कितना थ्री माइनस थ्री वैल्यू कितनी जीरो जीरो आ गया ना इट मीन्स दैट ये पॉइंट हमारा क्या है सही है ठीक है ना अब यहाँ देखिए आप तो हमें क्या निकालना था वर्टिस से निकालना था डेर फोर डेर फोर रिक्वायर्ड वर्टिस ऑफ ट्राइंगल आर क्या है हमारा एक को हमने लिया नाम ए लेट ए किया ए हमारा क्या है चाहे आप डायरेक्टली लिख दें जो हमारा थ्री वर्टिस है एक है माइनस वन कॉमा जीरो माइनस वन कॉमा जीरो सेकेंड वन है क्या फोर कॉमा जीरो एंड थर्ड क्या हमारा थर्ड हमारा है टू कॉमा थ्री ये आपका आंसर हो गया फाइन अच्छा मैं फिर से बताना चाहता हूँ यहाँ पे क्या बोला है अलॉन्ग एक्स एक्सेस हमने इसलिए इस वाले पोर्शन को लिया है माइंड में मत चलना ये मत कहना कि सर यह भी ट्रैंगल आपने इससे क्यों नहीं लिया ये ट्रैंगल मतलब ये वाई एक्सेस के लॉन्ग है ये क्या हमारा वाई एक्सेस के लॉन्ग है अगर यहाँ पर बोला जाता कि वाई एक्सेस के लॉन्ग करो तो फिर हम इसे शेड करते फिर वर्टिस इसके ये होते ठीक है ना तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया है आप इसे नोट कर लें ठीक है ऑल द बेस्ट